ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് മക്കൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സ് എൻ സി ആർട്ട് എക്സസൈസ് സൊല്യൂഷൻസ് ഓക്കെ കോസ്റ്റ് എക്സസൈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിലെ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കേട്ടോ റാഷണലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏത് പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിന് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിലെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് അത് എങ്ങനെയാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ മക്കളെ എ സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി ഓഫ് ഇ എം എഫ് എയ്റ്റ് വോൾട്ട് ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓം ഈസ് ബീങ് ചാർജ് ബൈ എ വൺ ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ഡി സി സപ്ലൈ യൂസിങ് എ സീരീസ് റെസിസ്റ്റർ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓം വട്ട് ഈസ് ദ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദ ബാറ്ററി ഡ്യൂറിംഗ് ചാർജിങ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വട്ട് ഈസ് ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ഹാവിങ് എ സീരീസ് റെസിസ്റ്റർ ഇൻ ദ ചാർജിങ് എ സർക്യൂട്ട് എന്നുള്ള കാര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഐ എം എഫ് ആ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നത് തൊട്ടുമ്പത്ത് നമ്മൾ വീഡിയോ സ്റ്റാൻഡ് വലിയൊരു ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്ത ഒരു നിർബന്ധമായിട്ട് കാണാത്ത പ്രാക്ടിക്കൽ വീഡിയോസും ഒക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും മോഡൽ എക്സാം സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എനിത്തിങ് അത് അത് മാക്സിമം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡൗട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് അറിയിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ അവസാനം വരെ കാണാം നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി ഈ ടോപ്പിക്സ് ഈ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷുവർലി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ട് മാറും കേട്ടോ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ആദ്യം ദേ ഗിവൺ ഇതായിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ നമുക്ക് തന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ഇ എം എഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സെല്ലിൻ്റെ ഇ എം എഫ് എയ്റ്റ് വോൾട്ട് ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ തന്ന കാര്യമാണ് ആ സെല്ലിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ചെറിയ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇലക്ട്രോൾ ഏറ്റവും ഇലക്ട്രോൾ നമ്മളെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓം ആണ് ടോപ്പിക് വൈസ് വീഡിയോസ് വേണ്ടി ഷുവലിംഗ് പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കണം മക്കളെ ഓക്കെ ഇതിൻ ഡി സി സപ്ലൈ വോൾട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സെല്ല് ഡി സി സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഡി സി സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ആക്കി ഡെസ് ബി എന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഡി സി സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിട്ടാണ് അവർ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് സർക്യൂട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തുതരാം അത് നിങ്ങളനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത് ഇതുവരെ കാണാത്ത എൻസൈറ്റ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ കാണാം നല്ല ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ എൻ സൈഡിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ലെവലാണ് ചിലതൊക്കെ ബേസ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല ലെവലിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് അടിക്കണോ എൻട്രൻസ് ലെവൽ കോൺസെപ്റ്റ് വേണോ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ബേസിന് എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാ വീഡിയോ ഈ കാര്യം പറയാറുണ്ട് എൻ സി ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ഇ എം എഫ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ എഫക്റ്റീവ് വോൾട്ടേജ് സീരീസ് റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എഫക്റ്റീവ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് അതിന് മറ്റൊരു കളറിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എഫക്റ്റീവ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ കേസ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എഫക്റ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല മക്കളെ ഈ ഡി സി സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഈ ഡി സി സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിന് വി എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ഈ ഇ എം എഫിന് ഇ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക വി മൈനസ് ഇ ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡി സി സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിൽ നിന്ന് ഇ എം എഫ് കുറക്കാം അപ്പോൾ ഡി സി സപ്ലൈ സോറി എഫക്റ
പ്ലസ് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ട് അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസിന് വാല്യൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നാണ് തന്നെ അപ്പോൾ ഇതിനെ ആ ഒരു കറച്ച് ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു വാല്യൂസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നും സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നും ആയിട്ട് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൂട്ടിയ ഡിനോമിനേറ്റർ സിക്സ് കിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം റബ്ബ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഓരോ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം മനസ്സിലാവുന്ന ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് പോസ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ആണെങ്കിലും അത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സജഷൻസ് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ടൈമിന് അനുസരിച്ച് കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഒന്ന് എത്തിക്കണേ അതൊക്കെ വേണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ലെവലിൽ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറേ കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത് മുമ്പോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഐ കറണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വരിക വൺ വൺ ട്വൽവ് സോറി വൺ വൺ ടു വൺ ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആണല്ലേ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ബൈ പതിനാറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഏകദേശം എത്ര വരും ആറാണെങ്കിൽ അറുപതും നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് വരിക സെവൻ ആണ് യെസ് സെവൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ വരിക അല്ലേ സെവൻറ്റിയും സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടി ടു യെസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരും സെവൻ ആംപിയർ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഒന്നും ആവശ്യം തന്നെയില്ല അവിടെ സെവൻ ആംപിയർ ആണ് നമ്മൾ കയ്യിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ കറണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്നുമല്ല കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു റെസിസ്റ്ററിനെ ക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കും വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ റെസിസ്റ്റർ അത് നമ്മളെ കൊടുത്ത എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റർ ഇല്ലേ ഈ വോൾട്ടേജ് എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്ററിനെ ക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത വോൾട്ടേജ് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജും വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ആറാണ് അത് ഞാൻ എഴുതി തരാം ആദ്യം നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് എന്നത് ഇതാ വോൾട്ടേജ് നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് നമ്മളെ എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് എന്താ നമുക്കറിയാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓംസിലോ വി സി കോൾഡ് ആരാണ് ഐ ആർ ഐ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് സെവൻ ആണ് ഓക്കെ എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റർ അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആ വാല്യൂ കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അത് നിങ്ങൾ നീറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് എഴുതിയാൽ മതി വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കേട്ടോ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ടാണ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് റെസിസ്റ്റർ വരുന്നത് നമ്മൾ എളുപ്പം കിട്ടിയ സംഭവം ആ ഏകദേശം ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫൈനൽ ലാപ്പിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് മക്കളെ ഓക്കെ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത വോൾട്ടേജ് ഇല്ലേ അതായത് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡി സി സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഡി സി സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കൊടുത്ത സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി സി സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതിൻ്റെ ഒക്കെ കോമ്പോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതിനൊക്കെ സ്കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജിൻ്റെ കൂടെ വോൾട്ടേജ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ഞാൻ എഴുതി തന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ആറാണ് വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ആറാണ് ഓക്കെ ഡി സി സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിൻ്റെ കൂടെ ഡി സി സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജിൻ്റെ കൂടെ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് റെസിസ്റ്റർ കൂട്ടിയ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ ആണ് അങ്ങനെ കിട്ടുക ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ വാട്ട് ഈസ് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് അങ്ങനെയാണ് ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ വാട്ട് ഈസ് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി സി സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിൽ നിന്നും ഇവൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കണം അല്ലേ ഓക്കെ ഡി സി സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് മൈനസ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ആറാണ് എന്ത് ഡൗട്ടാണ് ചോദിക്കണം മക്കളെ അപ്പോൾ ഡി സി ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണ് ഡി സി സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിൽ നിന്ന് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ആറ് കുറച്ചാൽ മതി
റെസിസ്റ്റർ ആവുമ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടല്ലേ ചെയ്യുക ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓവർ ഫ്ലോ കറണ്ട് ഉണ്ടായിട്ട് മേ ബി നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിന് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസുകളുണ്ട് ഓക്കെ കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കൂടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടെ എന്തായാലും അത് മിക്കവാറും ഡേഞ്ചർ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സീരിയസ് റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്നും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സിൽ നിന്നും നമുക്ക് അതിൽ കൂടിയൊഴുകുന്ന കറണ്ടിനെ നമുക്ക് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് കേട്ടോ ആ ഒരു തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആണ് മക്കളെ ഇതാണ് എക്സൈസ് തൊട്ടും പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് ആണ് ചോദിച്ചത് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി സി സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിൽ നിന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ നമ്മൾ കടുത്ത സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് മൈനസ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ടൈം കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാത്ത റിപ്പീറ്റ് കാണേണ്ടി വരും കാരണം കോൺസെപ്റ്റ് കൂടി ക്ലിയർ ആവുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഇത് കിട്ടുള്ളൂ ഇല്ല പ്രോബ്ലം നന്നായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് കാണുമ്പോൾ ആ കോൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനെ തറവാവുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഐ സി എസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് പോസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സ്ലോ ഇട്ട് ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് അടിച്ചിട്ടൊന്ന് കാണാം ഇൻ കേസ് ക്ലിയർ ആവത്താറാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് എത്തിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയട്ടോ ഓക്കെ അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് എത്തി ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറന്നു പോകരുത് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണോ അല്ലേ ഒന്നും കൂടി കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയുക കാരണം അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ എനിക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മോട്ടീവ് ഉണ്ടാവുള